，吴青林，你给我起来！鞠珊珊，你又想干什么？哼，在我的新婚之夜，跟我丈夫共度一晚，心情如何？穆青林，你还是我好朋友吗？你怎么能这么做？我已经把他让给你了，你还想怎么样？你的伤是伤，我的伤就不是伤了。你没看见我已经忍得很辛苦了吗？不要再逼我！你吼什么？你过得不好，我过得好吗？总之，你们夫妻俩的事儿，不要再扯上我。穆青林，你离开段家吧，我不走，我要等我妈回来。还有，不要再因为天朗的事找我麻烦，该做的我已经做了，出去。你离开段家吧，这样对你对我都好，竟把他让给你，是我对你做的最后一件事儿。你不要再欺人太甚，我走不走，我什么时候走，都是我自己说了算。给我出去，你出去，出去，你给我出去，哎，出去。妈，怎么了，珊珊啊？怎么气成这个样子了？妈，那个穆青林真的是疯了，我从来没见过他这么歇斯底里的。真的吗？嗯，这就对了。好了，宝贝儿，赶快下去吃饭吧，别生气了，快点啊！把天朗让给我，所以你的意思是天朗原本是你的？母亲，你脑子坏了。青莲，青莲。啊青玲，我怎么看你总是心不在焉的样子？要不要休息两天？啊，我没事，我在想香水配方的事。青玲，你看看你啊，我们段家的男人对你多好啊，你应该打起精神多吃点儿啊，要不然家里其他的女士都要受冷落了。妈，这是什么呀？凭什么只有他有？你看你这个孩子，青灵身体不好，妈妈特意给他做了荔枝炖燕窝。青灵啊，趁热喝了吧。不用阿姨，给叔叔喝吧。青灵，让你喝你就喝，啊，趁热。谢谢阿姨。孩子们都吃饱啊。喝吧。唇膏不能吃内脏的，你拿上来不就是让人吃的吗？蓝嫂买的，我让她扔了吧，她说可惜了，我就做了，端上来了。放心啊，孩子们，以后家里的菜谱啊我来定，像这样的菜就不会端上来了。那你让我吃什么？尝尝这个，西兰花，又营养又健康。怎么样？这么硬又没滋味，怎么吃啊？不是挺好的吗？啊，油不能太多了，而且蔬菜吧煮时间也不能太长，营养会流失的。啊，明天我用这个西兰花啊，给大家熬玉米浓汤。我不吃那洋玩意儿。
陈华，你什么事情那么着急呀、啊？其实等我洗好碗再说也不迟啊。哎，这种事让兰嫂办就行了。哎呀，我还是自己做的好。他呢，我总觉得弄得不干净。你是客人，怎么好意思让你干这个呀？郑华，你想跟我说什么？天朗的婚礼已经办完有一段时间了，我想问你什么时候回美国，我也好提前做准备，为你践行啊。你想跟我走啊？当然不是，你是雪晴和天朗的母亲，你有资格住在这里。我已经决定了，多待一段时间。如果你要是觉得不太方便的话，我可以搬到酒店去住。真的没关系，只要你觉得方便，你就住下去。吧。振华，你到底想说什么？就直说吧。我在等苏南回来。苏南始终是这个家的女主人。其实我根本没有想着要做这个家的女主人。我，我知道，我明白你的意思。其实我们之间就是普通的朋友吧。朋友？怎么？难道连朋友都不是吗？哎，当然不是。你去吧。嗯、啊，哦、啊，对了，振华，那个，我这次回来吧。我觉得你的身体真的不如从前了。我在美国呢，给你约了一家非常权威的医院，叫圣约翰医院，针对心脑血管的。啊，他们答应我了，尽快的给安排床铺。然后呢，你过去做一个全面的检查，好吗？不用了，谢谢。我哪儿也不去，我就在这里等苏南回来。家就在这儿，他要是回来的话，一定找得着。再说了，精灵不是还在这儿等他吗？郑华，你就当出去散散心，这就交给我，不是挺好的吗？再说了，那么多年了，我都没有跟孩子们在一起，我真的特别的想他们。你就当是给我一个机会，让我在这儿跟他们多待一段时间。作为一个母亲，我这点要求过分吗？我会考虑的。青林。你在这里，我出去。你在这儿，我我的意思是说，你你在这儿，我出去。青玲，我感觉你最近一直很恍惚，是不是没有休息好？是吗？我我最近一直都在吃阿姨给我的补药。青玲，我还是带你去医院看看吧。你这样子我很不放心。我的样子怎么了？你还是多关心一下珊珊吧，她才是你老婆，你应该关心的是她。这个不需要你提醒，我只希望你能。照顾好你自己，这也是我想告诉你的。可是，我每天看到你看书发呆，吃饭发呆。我的事情不用你管，你照顾好你们家珊珊就可以了。你发什么火啊？我只是关心你。我的事不用你管。早就走了，阿姨，啊，我突然想到一个原谅，赶着去实验室，啊，不管怎么说，吃了早饭再走。我不吃了，阿姨。哎，走走走，不吃了，阿姨。阿姨特意给你做的，你不吃不就浪费了吗？喏，雪哈汤
。哦，喝完啊。嗯。谢谢阿姨，好吧，上班去吧。嗯、啊，振华，青玲呢？青玲刚吃完早饭走了。哎，要不你也吃早饭吧？我就不用了，还是让蓝嫂给我做碗肉丝面吧。天朗他们。那个，他们都走了，就剩你和我了。哦。铁狼，爸，新的梦灵基地进展的还算顺利吗？哦，现在工厂了。青灵研制的香水进展怎么样了？那好，你等我，咱们去化工厂看看。好。青玲，青玲，你发什么呆呢？啊，没有啊，我我在看他这个，有什么反应？这，这都是精油，没有加化学用品，也没有加酒精的，啊、能看什么反应？嗯。那那你觉得这个味道怎么样？不是，我们不是在测稳定性吗？哦，对，稳定性。青玲，你这几天怎么总是心不在焉的？要不我们休息一下吧？好，我先出去喝口水。五摄氏度了吗？温度这么高，是应该加点酒精。救命！救命！救命！救命！哎，青林，你没事吧？着火了！青林，快过来！着火！怎么回事？哎，怎么回事啊？着火了！大火！着火了！哎哎，快点！快叫人！快叫人！快帮忙！谢谢。好了，没事，没事的，放心吧。我先走了，再见。青玲，要不上医院检查一下吧，看看有没有其他的地方受伤。我没事，实在对不起，都怪我不小心。一句对不起，一句不小心就行了吗？你刚才差点酿成火灾，你知不知道？如果我晚来一分钟的话，后果会不堪设想。那里是实验室，到处都是化工用品，是易燃品，会爆炸的。这里是化工厂，如果发生爆炸，我们大家都完了，你知不知道？我知道，对不起。我以后不想再听到“对不起”三个字，以后没有我的允许，不许你踏进实验室。现在你出去。没必要跟青灵发这么大的火，爸，刚才你也看见了。我知道，刚才情况很紧急，青灵不也是吓坏了吗？最近，他总是心不在焉的，整天浑浑噩噩的。是啊，最近发生的事情太多了，放几天假，让他休息休息也好。天狼，青灵也不希望出这种事情。回到家就不要再提了，家里够乱了。我知道了，回去吧。钱已经到账了，下一步该怎么办？分成三期两分，期留着。三方血清买正泰的股票，他持有的股份越多，地位就越稳固，对我们的帮助也越大。段天朗最近有什么举动？他最近一直往化工厂跑。今天穆青玲在实验室差点被烧伤，估计段天朗正在照顾她呢。差点烧伤
青莲，你怎么了？你居然没有发现我！哦，我真是魂儿都不在了。你没生病吧？没有啊，我很好。我听说化工厂的事了，你没受伤吧？我没事。这……雪晴快回来了，你快回去吧。这么严重，还有没有其他地方受伤？啊、没事、啊。你怎么那么不小心？你知不知道这样会出人命的？段家人他们应该都知道了吧？青灵，我求你了，离开段家，不要再跟他们有任何瓜葛。你看看你自己，搞成什么样了？你放心吧，没有机会了。他不让我再进实验室了。我除了做香水，什么都不会，现在连香水都做不了了。我还有什么用？秦岭，你听我说，你搬出去，搬到我们结婚的地方，那里现在空着，随时可以进去住的。我再给你找个花圃和实验室，你可以继续做你喜欢的事。空的时候再去疗养院看看奶奶。丁海，丁海，你没事吧？秦岭。你给我过来，丁海，我警告你，以后不许接近青灵。走，快别打了！段家的丑事不够多是吗？站着好看，干嘛呢你？啊，过去，快点！丁海，你跟我说实话。天朗误会我们了，误会，哼！你骗得了我的女儿，你骗不了我。你和青灵的那些事情，我知道的清清楚楚。你跟我说实话。妈，我跟你发誓，我跟青灵之间是清白的。我只是劝她离开段家。段家因为她的存在变得一团糟。只要她离开，一切就会恢复正常。只可惜天朗并不希望她走。行，我相信你说的。那你能不能告诉我青灵怎么说的？他答应吗？他还没来得及回答，天朗就出现了。他怪我赶他走。丁海，我告诉你，天朗那边我去说，但是以后青灵的事情你不要再管了。哼，要不然的话，我会替我的女儿打抱不平的。我的话你听明白了吗？嗯，我先走了，妈。你来了，为什么打架？你说呢？你明知道我心里担心的人只有你。今天真对不起，不应该冲你发火。本来就是我不对，不用道歉。那我先走了。
你答应我了，不会受他的蛊惑，不会离开我，好我妈回来之前，我是不会走的，这我们早就说好的。还有以后，不管你听到丁海说什么，你都不要激动，我不会听他的。为什么你可以原谅段天朗，不能原谅我？我早就原谅你了，我原谅你，也放下你了。你可以放下我，为什么放不下段天朗？那是我的事。你还想跟段天朗在一起？我告诉你，你别奢望了。我没有奢望什么。不奢望？那你为什么还赖在这里？你以为段天朗真的会离开珊珊，回到你身边？告诉你。不可能，因为你们不是一路人，你认清这个现实。段天朗最终会为了地位和利益回到珊珊的身边，你只会变得比现在更惨。住口！就算是为了我好，你也不能说出这么随便的话。叶飞，你没有这个资格。林海，你已经结婚了，以后我的事儿与你无关。休想拜托我！郑华，嗯，啊，那个，我能跟你谈谈吗？是关于孩子的事情。啊，坐吧。嗯，我今天见过居士平了。他说：“正太和山城要派代表去西欧谈电子产品出口的事情，你看可不可以让天朗和珊珊作为代表一块儿过去啊？”电子产品这一块儿，不是天朗负责的，他……哎呀，以后整个正太都是天朗的，那跟山城合并以后，其实到最后还是要归到他的手下嘛，就当提前让他熟悉业务了。而且他跟珊珊结婚，蜜月还没度呢。趁这个机会补上，那不是给居士平也好有个交代吗？你说是吗？啊，最近孩子们之间乱七八糟的，要是能让天朗和珊珊一块儿出去一次，正好让家里的关系啊有时间平静下来。嗯，啊，这样也好。那我去把天朗叫来，你跟他谈，我去跟珊珊谈了。好，那我先过去了。嗯、不去，我才不要去呢。珊珊，你能不能不任性啊？这个机会也是妈妈帮你争取过来的，你去了才有可能能够扳回一局，你知道吗？妈妈，那你能保证？天朗他一定会跟我乖乖去西欧吗？现在他爸爸正在劝他呢。我说你们两个到底有没有听清楚妈妈的话？珊珊，你知不知道你的肚子还是瘪的呀？过两天郑华要是问起来怎么办？所以说你现在跟天朗出国是你唯一的机会呀、啊。可是没有可是，还有你，看好你自己的老公。其他的事情都交给妈妈，听见了没有？嗯。哎，妈，你们快看，嗯，你们看，啊，经理，我明天要出差，可能需要一段时间才能回来。嗯，我知道了。我不在的这段时间。别忘了，我会跟丁海保持距离，也会照顾好自己的。最重要的一点，不要趁我不在的时候离开。
。放心吧，如果我走，一定会告诉你。青灵，这么晚了，我可以带我老公回去了吧？请便。振华，查好了、嗯。哦，好。青灵还没起床吗？哎呀，反正不上班，就让她多睡会儿吧。奇怪了，他最近怎么越来越能睡了？啊，大概是前段时间上班累了，就让他多睡会儿吧。不过老是关着房门睡觉，空气肯定不好。我一会儿出去给他买个加湿器。啊，让你费心了。嗯、看你说的，妈，你闲的。青灵啊，醒了，饿不饿？阿姨，那是什么东西啊？是加湿器。怎么，你没见过吗？那个要放多久啊？就让它一直放着吧，对你身体好的。你振华叔叔房间里也放了一个。哦，谢谢阿姨。客气什么？应该的。怎么又不舒服了？没有啊，青林啊，起来洗漱，一会儿就到楼下吃饭啊啊，阿姨等你啊啊。松下来，有点不可不。这，她怎么了？是不是怀孕了？你胡说什么？上哪儿怀孕去？我随便说说，你来什么劲儿啊？行了行了，吃饭呢，斗什么嘴啊？我去看看他。好，倒胃口，不吃了。这孩子，经理，来。阿姨，我不想吃东西，这是药，胃药。你这样恶心干呕是胃的问题，快吃了吧，别让你振华叔叔担心啊！听话，吃了吗？
青灵，怎么了？没事吧？怎么了？哎呀，不哭了，不哭了。血，有血。什么血啊？有人在我房间。啊，不哭了，不哭了。神经病啊！大半夜的还让不让你睡啊？我看到那个娃娃在流血。有人在我房间。哎，别怕，别怕啊！我上去看看。你别去。没事。好了好了，没事了啊！哎呀，是被吓着了吧？啊，好了好了，没事。我真的看了，没事没事没事啊，别害怕，电还上去看去了。好了好了好了，没事了，没事了，啊啊,啊，没事了没事了啊，经理。闹了好长时间，刚刚睡着了。振华，天都快亮了，你也去睡吧。哎，这两天清灵太反常了，我打算明天带他到医院检查检查。啊，振华，要不明天还是我带他去医院吧。毕竟我是女人，要是有什么事情的话，我直接问他方便一点。什么意思？我觉得吧，青灵是怀孕了。什么？怀孕？不是，你看她又没有胃口，又恶心干呕。那刚才妄想症，说是看到什么带血的娃娃，这些反应都是怀孕的女人才有的。不，不会的。青灵要是怀孕，那孩子的爸爸……啊，不是。我呢也只是猜测，那你说明天到了医院检查了，不就有结果了吗？不可能！好了好了，振华，你别着急啊，有我在呢，我一定帮你照顾好他的。好了好了，你先去睡觉吧啊，去吧去吧去吧，哎呀去吧。谢谢
，有点精神衰弱，我开点安神的药，按时服用，吃两天看看效果。嗯，大夫，我别的没有什么问题吧？放轻松，那个不该想的事情，嗯、别想就好了，没有事的、嗯。谢谢大夫。嗯，谢谢。对了，青林，你在这等阿姨一会儿，我跟她说点事儿啊。哦。<笑>那个老同学，你真的确定他精神没有问题吗？你觉得有没有必要开点儿泰尔登高抗素之类的药呢？你信不过我。<笑>你看你，他还没到精神有问题的地步。泰尔登和高抗素是精神类药，吃了，他可就真的不正常了。倒是你还在吃药吗？啊，那个，这些年在国外，我已经好多了。该吃的药还得吃，我是为你好。这次你回来，看起来精神不错，不过还是别大意的好。你在美国的精神科医生怎么说？放心吧，药都带回来了。好。吃了药就去睡觉吧，啊，嗯，起来吧，慢点儿郑华还没睡啊？啊，青灵她，刚吃了药去睡了。那，你今天带她去医院了吗？嗯。怎么样？郑华，那个青灵她真的怀孕了。怎么会啊？是啊，我我就问他爸爸是谁，他怎么都不肯告诉我，而且他还求我说是要替他保密。郑华，就咱们知道就行了，千万别告诉孩子们啊！怎么会呀、啊？怎么会是这个样子啊？郑华，还有更严重的事情呢。啊、医生说，他有抑郁症的倾向。抑郁症，是啊是啊，可能是怀孕引起的。我怕他更紧张，就没敢告诉他。啊，你千万千万，别跟孩子们说啊，就咱们知道就行了。你记住了。抑郁症，这孩子心里得有多苦，我才能得抑郁症啊？我该怎么做才能够帮他呢？解铃还需系铃人。他的心结呀、啊，只有他自己解。哦，对了，郑、啊、华，医生说了，说如果他再出现、呃、幻觉呀、啊、什么的、呃，看到什么娃娃之类的，就一定要送医院，千万不能耽搁。啊、我可怎么向苏南交代呀、啊？
，是没事啊。不是啊，啊！别害怕，叔叔阿姨都在的。你看见什么了？我又看到那个娃娃，他眼睛在流血。什么娃娃呀？啊！啊哎、没事没事，肯定没事的。我去看看。哎、不哭不哭啊、哦！没事没事啊！不哭不哭。什么娃娃？没事没事，肯定没事的啊！好了，阿姨陪你回房间睡好吗？我不回去，我不回去，我不回去！静静，你冷静一点啊！我不回去。哎呀，冷静一点。好，好，好，那你就跟阿姨睡好吗？没事没事了啊！哎，好了好了，不哭不哭啊！老公，我看他是不是得神经病了？不像你装的。哎呀，没事了没事了，好了好了。走吧，我陪他回去了。好，回去吧。走。华明，谢谢你啊。哎，振华，看你那么客气干嘛？不过。我看他好像真的是严重了。你说真够邪的，你看他，他在你这儿睡的不是好好的吗？你说，他是不是想他妈妈了？再观察观察看看吧。如果他继续这样恶化下去，我想，你应该送他到精神病院去。否则这就是害他。再说了。你怎么跟他妈妈交代呀、啊？青灵来了。哦，对不起啊，昨天晚上又害大家没有睡好。你看，你都是一家人，干嘛说这话呢？要不上去换件衣服，下来吃饭好吗？你如果害怕的话，我上去帮你检查一遍，确定没事你再上来。好。平常工作就忙，回家还不能好好休息，我还不如住酒店了呢。小晴，少说两句吧。没事啊，别。没问题，上来吧。你看，青灵，没事儿，<笑>来吧，没事儿。你看这个房间，我全都仔细检查过了，所有的角落仔仔细细的，什么都没有。你太紧张了，你放轻松一点，就不会有幻觉了。不是丁海，你相信我，我真的看到那个娃娃在流血，我发誓这不是幻觉。可是我真的什么都没找到。你相信我，大家都不相信我，难道你也不相信我吗？好吧。我相信你，也不能上班，整天待在家里，我都快憋死了，快憋死了。等一下，你能出去吗？一个人。去哪？十分钟后，在前面路口等我。来这儿干嘛？我带你去散心。植物园好不好？真的吗？当然是真的。不是说你在家里快憋死了吗？我可不希望家里有个女尸。谢谢你啊。走吧。嗯。他很正常啊。如果青灵没有说谎，那娃娃到底是怎么回事？一定有问题。出来呼吸一下新鲜空 气， 脑子是不是清醒多 了？ 
是不是想到什么？我总觉得你的事没那么简单，可能有人故意害你。走，去哪儿？这里说话不方便，我们换一个地方。感觉怎么样？还是一样，一点都没变。你看，这么多灰尘，还说没变？擦一下就干净了。秦岭，嗯，你恨我吗？如果恨你的话，我现在还会在这儿吗？我们之间经历了太多，没有爱就没有恨。我对你，早已经没有了男女之间的爱和恨。金玲，这一路上我在想，回段家后你要细心提防。我真不希望你出事。以后你在段家遇到麻烦的话，你可以来这里，没人会知道这里。我劝你还是早点离开段家，这样安全点。我留在段家。我是在等我妈妈回来，我跟她错过了二十年，我不想再错过她了。如果我妈不回来，我是不会离开段家的。毁了天朗和雪清两个人的婚姻，我不会让你得逞。为了我的孩子，我一定要把你赶出段家。振华，振华，你现在有时间吗？有什么？青灵，她流产了。什么？医生说她身体不好，所以说孩子就没保住。那他没说孩子是谁的？我没敢问，我我怕刺激他。你也知道，最近他那个，他那个精神状态。哎呀，最近段家怎么出了这么多不顺心的事啊？振华，你别着急啊。你想这个事情反过来说也是挺好的。你说珊珊和居士平知道了这个事情，那不是麻烦更大吗？我得给天狼打个电话。他们现在可能在工作吧。我得提醒天朗，让他好好照顾珊珊，别让他累着。珊珊也有神孕，千万不能像雪晴和青灵一样。要不，还是明天再打吧。我觉得，你现在应该去看看青灵，她在我的小客厅呢。也好，她一定很伤心。走吧。啊，快走。青灵。叔叔阿姨，你们来了，啊、坐吧。啊，好。青灵，你也坐。啊、哦。哎，青灵啊，你别太难过。等你结婚了，有的是时间和机会。虽然大家都说
，孩子是上天赐给我们的礼物，可是有的时候，时机不对，缘分也没到，所以不能太强求。不是，叔叔，你在说什么？青灵啊，啊，那个，你这话叔叔全都知道了，对不起，那个，你让阿姨替你保密，但是，但是阿姨真的没有做到。啊，你别怪你阿姨啊，她也是替你着急。青灵，孩子没有了没关系，只要你健健康康的，比什么都重要。叔叔，阿姨，你们在说什么呀？我又没孩子，你们跟我说这些干嘛？青、嗯、灵，啊、嗯，你就说出来吧。啊，你这样憋在心里会受不了的。你说出来，嗯、我们大家替你分担。你越是这样。啊我们越是替你担心啊，阿姨，你在说什么？把我都弄糊涂了，我又没怀孕，也没流产，你跟我说这些干嘛？青灵，孙阿姨求你行不行？你说出来，你这样憋着，你的抑郁症会越来越严重的，你会崩溃的。我，我没怀孕，也没流产，你疯了吗，阿姨？青灵，不是孩子。你已经那么严重了，别碰我！我没有冷静，这孩子生病了，冤枉我！我没怀孕。快停！快停！你没事吧？蓝嫂，蓝嫂！哎，来了。怎么了？没事没事。怎么了？怎么了？妈，没事。妈，你怎么了？是我自己不小心，真的真的，跟青灵没有关系的。我亲你，怎么又是你、啊？你神经病啊！赶紧出去，冷静一点。蓝嫂，快带小张出去啊！我知道了，是你一直在冤枉我，你在陷害我，你想害我，你为什么要这么对我？我究竟做了什么，你要这样对我？青灵，你冷静一点啊！叔叔，你一定要相信我，啊，是他想害我，是他想害我，叔叔。这话，你不相信我，叔叔，你不相信我吗？我没有抑郁症，也没有流产，没有怀孕，是他想害我。不是我疯，是你们疯，你们都疯了。青灵，青灵，青灵，青灵，青灵，青灵。妈呀，慢点啊！没事没事。哎呀，慢点慢点啊！哎呀妈，这么严重啊！你快坐下。你的脚没事吧？没事没事。爸，你看呢？那个穆青林他根本就是疯了，妈都因为他受伤了，你还要把他留在家里吗？如果他下次再发疯，那岂不是要拿刀砍我们全家啊？别胡说！啊啊！爸，我说错了吗？有病就要治，你这样做不仅害了我们全家，也是害了他。啊，对了，雪晴啊。听妈妈的话，千万别传出去。毕竟青灵也是段家的人，传出去对段家和正太的声誉都不好。啊，嗯，我知道了，妈。妈，所以说就更应该送青灵去精神病院了。去医院能够治病，在家待着，病只会越来越严重。再说了，天朗和珊珊就快要回来了，你能保证穆青灵看到他们俩不受刺激？到时候说不定真拿刀砍我们了。是啊，送他去医院，别耽误治疗。啊，对了，振华，明天你得去美国。我？哎，不是，你怎么忘了？我不是跟你说过吗？让你到美国去疗养加治疗。我本来刚才要跟你说的，结果被青灵这么一闹吧，我就忘了。我机票都给你订好了。不，我不能走，青灵还得。哎呀，我知道你担心什么。青灵要是顺利的话，一个月可能就出院了。你呢，在美国也许就十多天。而且现在集团的工作不是太忙，现在是去美国的最好时机了。如果青灵的妈妈回来看到你健健康康的。不是更好吗？不行，我我还得留下。你回来的时候，青灵肯定已经出院了。说真心话啊，我真的是不希望你看见他治疗的过程。要是到时候你不忍心又把他接回来接到家里，嗯
那到时候，对我们大家都不好。振华，听我一句劝，你和青灵的病啊，都耽误不起，有病一定要治。爸，妈说的对，我要说句难听的，你别生气啊。耽误你和青灵的治疗啊，那是害人害己。呀，如果青灵妈妈回来了。我一定帮你留住他，并在第一时间通知你。说实话，虽然我们已经离婚了，但是我真的希望你好。我去美国的这段期间就要辛苦你和丁海了，你们要好好照顾青林，他可是为了我才留在咱们家的。嗯，爸，你放心吧，放心吧。嗯、董事长，这次去美国要待多久？要不了多久，很快就会回来。记住，一有夫人的消息，马上告诉我。好的。雪晴啊，嗯，妈跟你说，不管是谁问起来，你都说青灵是趁妈不注意的时候偷偷的溜出了恩怨，尤其是当着丁海，你千万别露出马脚。你老公呢，未必站在我们这边，知道了吗？哦，好，走吧。老婆，嗯，来来来，我帮你。爸，怎么突然去美国了？哦，妈给爸约了一家非常有名、很难约的疗养院。如果错过这次机会，至少还要等上一年半载。怎么没看见妈和青灵啊？你有病啊！干嘛把我妈和青灵扯在一块儿？啊，对不起，对不起，我错了，行不行？我已经连着工作两天没看到你了。老婆大人，别对人家那么凶嘛。我保证以后咱妈只能跟咱们扯在一起，嗯，我告诉你啊，我就饶你这次。妈这么晚还没回来，要不要给她打个电话？你是不是真的有病啊？你什么意思啊？监督我妈？我，我就关心一下妈怎么了。我妈又不是小孩儿，用不着你操心。怎么了？关心一下妈也不行。反应这么大，那母女俩不会在密谋什么吧？妈，您今天怎么这么晚回来？以后这么晚的话，给我打个电话，让我去接您吧。谢谢你的好意。嗯。哎呀，我累了，上楼去睡了。对了，丁海，那么晚了不睡觉，有事吗？啊，嗯，我就想挺晚的，青灵还没回来，所以想要不要给他打个电话？恐怕他不能接电话。什么意思？啊，是这样的，他今天呀、啊、又犯病了，我就把他送到医院，谁知道我付费的时候，他一声不吭的，悄悄的就走了。我找了很长时间都找不到，后来护士告诉我，说他说了让我们别再找他了。妈，你的意思是，青灵她不告而别了？哎呀，对呀，你说这孩子，他怎么就那么忍心呢？
不对劲。清明明明说过，一定要在这里等苏南回来，不可能一句话都不说就离开。如果清明真的走了，雪清应该开心的告诉我，不可能跟我生气发火。有问题，一定有问题。所以妈这么晚回来，一定是一直在找清明了。是啊，哎，你觉得我是在撒谎吗？呃、啊，我怎么敢？我只是想这两天妈一直跟清明在一起，她有没有说？她什么都没说，她只是跟护士说了，说让我们别再找她了。我刚才不是已经跟你说一遍了吗？啊。对了，丁海，这两天你不是一直跟秦岭在一起吗？他没有跟你说什么吗？呃，其实我就是随口一说了。丁海，既然他已经决定了，我们是不是应该尊重他的决定啊？妈说的对，我先上楼了。妈，晚安。晚安。